I think we should wait for a couple of minutes because uh, we have only 15 students as of now. <clears throat> have you guys finished the two assignments I give, have I had given you on Friday? Assignments case of net. Thank you, Mayuri, for responding. I will check your answer. Give me a few seconds and I'll tell you. What about the rest of the guys? The first assignment where I had given you two sentences, can you please respond to me? Just send me a direct message with the right answer.
Okay, I'm getting responses from students for their uh, first assignment. What about the rest of the guys? Has anyone else thought of the answer? So Madhuri, Rutuja, and Mayuri have responded to me. And uh, yeah, Mayuri, Madhuri. Rutuja, yes. Three students have responded. Well, what about the rest of the guys? <clears throat> Anyone else who has the answer? Who wants to share the answer? Okay, <clears throat> so I've had a few responses. What I'll do now is I'll share the answer with everyone once and for all. Because some students, it seems, were not present also in the last lecture. Okay, the, the two assignments were the first sentence was the incorrect sentence. Uh, I'll paste it first so that everyone can see. This was the first sentence. We should be devout and humble, cheerful, and serene. There was no punctuation and all that. So uh, if you correct the sentence, it should be like this. The correct one is, uh, we should be devout and humble, comma, cheerful and serene. That is the right answer. The second one was high or low, rich and poor, wise and fool might all die. So this is how the incorrect one looked. The correct one is uh, high and low, comma, rich and poor, comma, wise and foolish must all die. <clears throat> Has everyone seen these answers? Any doubts on these answers? No. Okay. Good. Let's move on to the second assignment. I'd asked you guys to write a few uh, paragraphs on any one of the following topics, that is the uh, effects of coronavirus pandemic on the world, work from home, will India be a future superpower? How can engineering graduates make themselves more hireable? How to end the th threat of nuclear war? Or any topic of your choice, uh, 200 or 300 words. Who is with their essay? Who is willing to read it out to the entire class? Come on, somebody must be ready with the second assignment. Please chat pe paste mat ki jiye, main 200 word ka aise chat pe nahi padhne wala ho. Mujhe please uh, uh, read karke sunaiye. <coughs>
No one is ready with the essay. हेलो सर यस यस प्लीज गुड आफ्टरनून एवरीवन आई एम मयूरी आई एम मयूरी माई एंड आई हैव रीड एसे ऑन विल इंडिया बी अ फ्यूचर सुपर पावर विल इंडिया बी अ फ्यूचर सुपर पावर यस इंडिया विल बी अ फ्यूचर बिकम अ फ्यूचर सुपर पावर India is not only a big country but also has the best skill and trained manpower in the world. Doctors, engineers, professors, and managers are at the forefront, not only in India but also in the global market that has been hit hard by the recession. That is why it is said that India has its own development story, but there are also many issues which, if resolved earlier, could make india a superpower for example uh, india has the highest number of youth by compared to china and japan in india there are children rate children's born rate is more as compared to death rate our country's population increases in every year and that in that population students drop out their education in 12 standards only some youth can continue their education after 12th standard our youth take education only to get a degree in general degrees are of little use to them for employment and they can't contribute much to the country gdp among the graduates most students can graduate from art faculty the percentage of art branch needs to be reduced Uh, in our country the definition of literacy is very limited for example if you could write your name you would be considered as literate and this is wrong and nowadays that corona has hit the recession many people have lost their lost their jobs and this was the determinant of uh, determinant determinant of a large number of young people who were in their final year or who had just gotten their job unemployment is not new to india and now economy has collapsed due to the lockdown while the future of the youth on whose strength india is trying to become a superpower in the <coughs> geopardy okay. on the other hand some youth are under stress because they are not getting jobs on the other hand there is a section of youth who are wasting their time in this lockdown to playing pubg and making videos on insta um, but there are also so many areas in india where our country is the best uh, our, our army is the second largest in the world india's it sector is also developing tremendously but looking at the whole picture not just the protection side we have to tread carefully on the path of the development investment in health and education should be given priority if we pay attention to such things our country will be soon become a superpower thank you okay very nice good job thank you very much can everyone please clap for her that's a very nice essay <clears throat> okay so i have i have a couple of questions for you uh, mayuri on your essay yes sir okay. uh can you please tell me uh what did you uh, if if i were to ask you to self rate your essay and give yourself a score uh in the range of 1 to 10 10 being the highest and one of course the lowest how many marks would you give your essay sir seven. 7 seven. why 7 seven? मुझे और बहुत लिखना था बट इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाए 
अच्छा ठीक है क्या क्या नहीं लिख क्या नहीं ट्रांसलेट कर पाए भी याद नहीं मतलब जब लिख रही थी तो इतना ही हो पाए ठीक है जो आपने ऑलरेडी लिखा है उसको आपको आपने खुद से पढ़ा रहेगा ना ऑब्वियसली तो पढ़ के क्या लगा आपको इंटरेस्टिंग लगा ठीक okay. है मैं आपको uh, अगर मुझे पूछे पूछे आप तो मैं आई विल गिव यू एट पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन बिकॉज आई एम वेरी इम्प्रेस विथ द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट आई एम श्योर यूव डन लॉट ऑफ रिसर्च टू गेट ऑल दीज पॉइंट एंड सो आई गिव यू एन एट पॉइंट फाइव द रीजन आई एम गिविंग यू एन एट पॉइंट फाइव एंड नॉट अ टेन इज बिकॉज आप उसको uh, जैसे आपने बताया आप थोड़ा और उसको स्ट्रक्चर कर सकते थे अच्छे से बिकॉज uh, मतलब आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है और बहुत सारे पॉइंट्स पे अच्छे से टच किया है लेकिन यू नो एक होलिस्टिक ऐसा नहीं बैठ रहा है वो कंप्लीट uh, नहीं लग रहा है ऐसे तो इसलिए मैं आपको 8.5 पॉइंट फाइव दूंगा बट इट्स डेफिनेटली नॉट अ सेवन इट इज डेफिनेटली एन एट पॉइंट फाइव सो वेरी गुड जॉब एंड आई एम श्योर कि अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे भी बेटर लिख पाएंगे Where is Madhuri? Yes sir. आपने नहीं लिखा ऐसे? लिखा है सर. तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो? मायूरी ने पढ़ा ना अभी आप आप माधुरी हो हाँ तो आपने आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो ऐसे? Yes sir. नहीं पढ़ना ready नहीं हो? Yes sir not ready. अच्छा कितना time चाहिए आपको? Two minutes. Okay no problem. Where is uh, मैं किसी और से पूछता हूँ तब तक स्टूडेंट लिस्ट किधर है वेर इज रोहित रोहित गायकवाड श्वेता प्रणाली रोहिणी बागेश्वरी ऐसे किधर है आप लोगों का आशीष कहाँ पे आशीष गोविंद आप लोग क्या सिर्फ फिजिकली मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस है क्या आपका <laughs> कोई बैठा नहीं है क्या उधर स्क्रीन पे जिनके भी नाम लिए मैंने कुछ रिस्पांस तो करो आप Yes, Madhuri. Give me one minute, please. I want to know why the students are not responding. Madhuri, you track attendance how many days a day? Yeah, the present is. Yeah, see, I mean, the class has come. Yeah. Participant check. 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 तो अभी देखो अभी मैंने नाम लिए स्टूडेंट्स के और लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो अभी हम मुझे कैसे पता वो प्रेजेंट है क्या सिर्फ ऑनलाइन ऐसे एक्टिव करके गायब हो गए ऐसा भी हो सकता है ना यस yes, सर अच्छा तो आप सेशन के बाद एक बार सर से बात कीजिए बोलो कि ऐसा हुआ है 
और अगर ये कल से ऐसे हुआ जब भी मैंने अगर असाइनमेंट दिया और स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो प्लीज उनको एबसेंट मार्क करने के लिए सेशन के लिए ओके okay, सर मैं आपको अभी आज एक दिन ठीक है रहने दो पर कल से अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं जो भी नाम लूंगा आप सिर्फ नाम नोट डाउन कर दीजिए कि ये स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया सेशन के टाइम के तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेशन में प्रेजेंट ही नहीं था ना ठीक है नहीं तो ये तो बोल सकता है कम से कम की नहीं रेडी हूँ या जो भी है आप कर सकते हैं ना ये ठीक है ठीक है आप रेडी हो तो आप प्लीज आपका ऐसे पढ़िए ओके सर Hi everyone I am Madhuri today I am going to talk about the effect of coronavirus pandemic on the world uh, the world organization declared that covid is a pandemic on 11 march 2020 here everyone uh, knows our situation due to covid 19 so many people are struggling for their survival covid 19 is responsible for at least 3 million excess death in 2020 As 31st December, COVID-19 has infected over 8.2 million people and killed more than 1.8 million worldwide. Due to COVID, people are facing lot of problem. COVID affects their health, quality of education, economy, food, etc. COVID-19 is pandemic on their mental and physical health also. The reason are isolation, loss of income, and fear. are triggering mental health condition many people aapka awaaz zara band ho gaya hai kuch network issue hai kya Are you there? <laughs> Madhuri, are you there? Sorry, sir. Um, you are just the call all the. I mean, call all is not. Okay, okay, no problem. Please continue from uh, March twenty twenty two is when COVID started, and three million deaths. Uske baad kya hua? Uh, okay, sir. Uh, due to COVID, people are facing lot of problem. COVID affects their health, quality of education, economy, food, etc. COVID nineteen pandemic on their mental and physical health. Also, the reason are isolation, loss of income, and fear are triggering mental health conditions. Many people are facing increased level of alcohol and drug use, insomnia, and anxiety. So many, so many people had a death due to COVID. The pandemic has been affecting entire food system. Confinement farmers from accessing market, including for buying inputs and uh, selling their produce, and agricultural workers from harvesting crops. Millions of agriculture workers uh, waged and self-employed uh, while feeding the world. In this COVID situation, they face high level of working poverty and poor health. Due to COVID, lot of people are jobless. They facing crisis uh, for food, their livelihood. as people don't have their jobs it means that they are lack of money money are the important factor for our survival all these things affects our economy during this i think wapas mute the bar yeah but not least okay sorry cut it <laughs> here uh, the last but not least uh, our education we are the youth of our country uh, the ignited mind of the youth is most powerful resources on the earth uh, and most important path for our youth is quality of education due to covid all school and colleges are attended online and every student knows how they attend their online classes all these are directly affect our study day by day we are trying to find the way to move out from all this covid situation covid disturbed disturbed so many things in the world really covid is pandemic on world thank you for your patience listening thank you very much to main aapko wahi sawal puchunga jo maine previous student ko pucha 1 to 10 mein aap kya rating doge aapke essay ko kitne marks doge and here about 5 to 
फाइव टू सिक्स इतने कम क्यों because uh, my uh, thinking is not at that level uh, i am translated in good and i think in good manner but but the level of thinking is not that quality lekin humko yahan pe writing skills humko janna tha right to aapke writing skills ko agar aap rate karoge aapne ek aise likha hai to jo aapne likha hai wohi padha hai to how are your writing skills good good okay theek hai so i think i would give you i'll also give you an 8 okay so 8 is i think uh, because 5 or 6 to both kam ho gaya yaar no 8 is fine because considering the subject you had very good matter you had very important points and you had that question kyunki aap na interactive question tha dekho humne baat kiya tha ki writing karte waqt वो सवाल आना चाहिए जहाँ पे ऑडियंस खुद ना सोचता है तो आपने बोला देखो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं और हमको सब पता है क्या होता है ऑनलाइन क्लास में आपने yes. सवाल पूछा राइट केस में सो दैट इमीडिएटली वो रिलेट कर पाया मैं रिलेट कर पाया आपके साथ कि हाँ यार ये एक्चुअली होता है हमारे साथ अभी हुआ जस्ट सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू शुड राइट सो वेन अब यूर राइटिंग यू हैव टू राइट इन सच वे दैट दी ऑडियंस इंटरक्ट विद यू एंड वो खुद सोचने लग उनको दे शुड स्टार्ट थिंकिंग फॉर देम कि हाँ एक्चुअली ये हुआ तो वेरी वेल डन गुड जॉब थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आई थिंक वी डोंट हैव एनी मोर स्टूडेंट्स हु हैव हैव एन एसे रेडी सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर टाइम आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज देयर एनी वन वांट्स टू रीड आउट द एसे okay let me touch on another point before we move on to the next topic uh, that point is on the topic of pronunciation kitne students ko lagta hai ki english ke words pronounce karna difficult hai chat pe reply kijiye yes bol ke agar difficult hai how many students feel that pronouncing english words is difficult okay madhuri doesn't think it's difficult fine ha when you try it is easy baba that i also know i'm saying generally dekho abhi ek word maine abhi kiya kiska aise tha wo shayad uh, uh, mayuri ka aise tha jisme usne ek word bola hai and the word i've uh, sorry i think i just send it to one person one second sorry i'll send it to everyone one second and the word is jeopardy g o p a r d y ab main ye nahi bol raha ki ye word ko correctly pronounce karna difficult hai main ye bol raha hu ki humko samajhna difficult hai ki iska pronunciation kya hai right so the pronunciation for the word is jeopardy जेपडी अभी यूजली लोग क्या बोलते हैं जियो पार्टी ये वो सब अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते तो वॉट आई सजेस्ट इज वेन एवर यू फाइंड अ वर्ड दैट यू डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज गो टू गूगल एंड टाइप द वर्ड एंड राइट जेपडी प्रोनाउंसिएशन एंड सर्च तो वो आपको ऑप्शन बताएगा और आप वो प्ले कर सकते हो और आपको समझ में आएगा कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है इट इज बेटर टू सर्च फॉर द प्रोनाउंसिएशन एंड लर्न द प्रोनाउंसिएशन rather than saying the wrong pronunciation in front of other people is that okay can we guys make this a habit yes <coughs> good aisa ek time tha jab aapko agar english padhna ho kon si bhi bhasha padhna ho aapko ek teacher ke paas jaake unse puchna padta tha doubt aaj ke zamane mein wo karne ki zarurat nahi hai aaj ke zamane mein hamare paas google hai jo sab padh ke sunata hai aapko और ऐसे भी एप्स है जहां आपका ऐसे डाल के यू कैन यू नो दी मशीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विल रीड इट आउट टू यू एज वेल तो यू डोंट हैव टू स्ट्रगल सो मच अगर आपको सीखना है बहुत इजी है इंग्लिश सीखना कौन सी भी भाषा सीखना बहुत इजी है आपको सिर्फ वो अटेम्प्ट करना है राइट right? आपको इतना मतलब माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है आप एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो दस बार पढ़ो जब सुबह शाम जब आपको कुछ भी सीखना है इट्स वेरी सिंपल सिर्फ आपको वो अटेम्प्ट करना है तो देर इज नो वर्ड दैट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ अभी मैं आज के तारीख में कौन सा भी सवाल यहाँ पे टाइप करूंगा अगर मैं आपको पूछता हूं कि 
धरती और चांद के बीच का डिस्टेंस क्या है आप ये नहीं बोल सकते सर मुझे जवाब नहीं पता हम सबको ये जवाब पता है क्योंकि गूगल सबके पास है अगर मैं आपको पूछता हूं कि ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं आप ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं पता अगर मैं पूछता हूँ इंडिया का टेंथ प्राइम मिनिस्टर कौन था आप ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं पता क्यों क्योंकि गूगल है आपके पास अनलेस इट्स एन एग्जाम और समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आपको वो यू हैव टू गेट इनटू दैट हैबिट आजकल सब सामने है आपके एक फोन पे है आपके सब कुछ तो ऐसा मत सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि आपके पास जवाब था आप चेंज मतलब कुछ सीख सकते थे लेकिन आपने वो स्टेप नहीं लिया राइट right? क्योंकि ये चीज मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ इसी नहीं है थोड़ा सा वो रहता है कि छोटो ना जाने दो ऐसा क्या कुछ नहीं होता बट इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट तो जब भी मुझे ऐसा होता है कि मुझे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है जैसे उस दिन मुझे एक्सपेंसिव इन एक्सपेंसिव और अन एक्सपेंसिव में कंफ्यूजन था तो मैंने चेक कर लिया हो क्या रिजोल्व एक्सपेंसिव इज इन एक्सपेंसिव हो जाता है इट्स ओके एंड यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स सो ऑलवेज कीप योर गूगल होम पेज ओपन एंड ऑलवेज सर्च वेन यू डोंट नो दी आंसर वंस यू गेट इन टू दैट हैबिट यू विल रियलाइज दैट इट इज सो ईजी टू लर्न समथिंग एंड इट इज सो ईजी टू क्लियर एंड क्लैरिफाई doubts okay so now what we are going to do is <clears throat> we are going to move on to the next topic for our in our training course and we are going to start with presentations uh <clears throat> i'll just quickly share the slide with you ye thoda sa bada session hai but hamare paas do din hi hai so i'm starting a little early so we do it monday tuesday wednesday and uh, just give me a second i'll share my screen is my screen visible to all of you can yes, you guys sir. see okay good thank you okay before we begin let me first ask you uh how many of you have uh, do you guys uh, i'm sure you guys make pre presentations right aap log uh, presentations banate ho have you guys made presentations yes okay and what have you made it for exactly matlab aap presentations kab banate ho kaun se situation mein aapko banane ki zarurat padti hai if you want to uh, represent something digitally or uh... okay other uh, sir ne sangitle tar सर नहीं समझ देते ठीक है ओके तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन स्किल्स में वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ टू बी अ गुड प्रेजेंटर व्हाट कैन वी डू सो दैट वी कैन प्रेजेंट अ गुड प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस और टू आर हुएवर इट इज इन फ्रेंड फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस टुमारो यू वुड नीड टू प्रेजेंट टू अ प्रेजेंटेशन टू एन इन्वेस्टर If you're doing a training session, let like I am with you, then I will need to present to an audience, which is you guys. So you know, presentations are very helpful, and सबको ऐसे मतलब वो presentation कहीं ना कहीं आ ही जाता है. So we are going to learn some basic uh, uh, pointers to remember. And again, the important part in this entire thing is your participation. मुझे ऐसा नहीं चाहिए सिचुएशन की स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर राइट नाउ मैं आपको ज्यादा असाइनमेंट नहीं दूंगा मैं एक दूंगा लेकिन आई एक्सपेक्ट 100 परसेंट पार्टिसिपेशन एटलीस्ट ऑफ द पीपल हु आर देयर सो इन दिस प्रेजेंटेशन वॉट्स स्मॉल प्रेजेंटेशन यू कैन इधर गेट इन ग्रुप्स और यू कैन डू इट इंडिविजुअली आई डोंट माइंड बट आई नीड टू सी सम presentation skills demonstrated during this session so uh, we'll we'll discuss that as we go on for now let's focus on 
what presentation is. So if you can, if you can, uh, as you can see on the slide, uh, presentations are can be used for a wide range of things. For example, if you're presenting a low cost product, you're presenting a high end product, you're presenting yourself on social media, you're presenting your skills in a job interview, you're presenting a meme to spread awareness, you're presenting an idea to an audience. So presentations are always used and it is important to learn the skills of how to be a good presenter. Now, <clears throat> understanding and becoming a good presenter is not very difficult. All you have to do is understand the logic behind it and how to captivate the audience with your message. So it is not about just about what your message is. It is about presenting the message in such a way that the other person or whoever is listening or watching you, they find it interesting. Okay, so this is the basic structure of a presentation. Yeh cheez aap sab please yaad rakhye iska screenshot, screenshot chahiye to screenshot le lijiye. This is the basic structure of a presentation. Now what are the basic parts of a presentation? <clears throat> Look at the structure and try and memorize it because it is very important. As you can see, uh, the first box is on the top is title. The one in the center is called presentation architecture, which is the, and the boxes surrounding are the important pillars on which the architecture is dependent. The presentation architecture is dependent. So the first pillar is title. What is title? Title is the title of the presentation. Second part is introduction, intro, where you are introducing to the audience what the presentation is about. Third part is opening, where you're leading the audience to a particular point in the presentation where you want them to, uh, where you want to get them, where you, what it is that you want to talk about. Then is body. Body is the actual discussion, why the presentation is made, what is the core topic of the presentation, that's called the body. Then is the conclusion. Conclusion is the important points of the presentation that you want the audience to remember, or take away whatever. And last but not least is Q and A, where you invite questions from the audience. You you can invite feedback. You can ask them, you know, uh, what is it that they didn't understand, or if they want to add some inputs, whatever the uh, depending on the situation. So if you divide a presentation into this one, two, three, four, five, six six parts: title, intro, opening, body, conclusion, Q and A, then your presentation becomes fairly holistic, very simple and interesting. Now we're going to discuss each of these parts and try and make a presentation which covers these six important pillars. Do we have any doubts so far on the pillars of presentation architecture? Any doubts so far? Do you feel any pillar is missing? Okay, cool. Now uh, you can ignore this slide. We'll go on directly to the, let me share a one secret formula with you. <clears throat> So have you guys heard of Aristotle? Does anyone know who Aristotle was? Okay. Aristotle was a Greek philosopher who had a profound impact on science and philosophy. <laughs> okay. The reason I asked that question is because I wanted to I wanted someone to go on Google and search Aristotle and then find out who is, who is, who he is. So next time you guys can do that. 
Aristotle was a Greek philosopher and uh, he had a profound impact on science and philosophy. And most of the learnings that we have stem from what he, you know, established as the basis. So uh, anyways, <clears throat> the reason I'm talking about Aristotle is because we are going to learn this triangle here. And uh, don't get confused. It is just simple way of understanding why this triangle. And if you understand the secret formula, how it will help you do your presentations better. So there are three parts to this triangle. It is called ethos, pathos, and logos. Now, what is <coughs> ethos? Whenever you're doing a presentation, the first point you need to remember is ethos. Now, we are not talking of the pillars in particular, but we're talking of the presentation as a whole. Now, we have to remember that we have to presentation mein ethos in our presentation. What is ethos? Eth ethos is building credibility with evidence of past legacy, and stage presence and trust. Is ka matlab kya hua? Abhi abagar mein aapke saamne bait ke aapko presentation de raha hoon. To it is very important ki jab mein baat karo aapse, mein jab aapko kuch chih samjha hoon. To aapko aise lagna chahiye ki mein credible hoon. Ki mein fake nahi hoon. Right? Wo aapko impression aana chahiye. Abhi wo impression kaise aayega aapko? Kyunki aap aapke college mein hai. Or obviously aapka college kisi ko bhi nahi laake waise rakh dega na aapke saamne. कि हाँ इसको इसको ऑनलाइन सेशन करने दीजिए, राइट? Right? आपके कॉलेज ने खुद के क्राइटेरियाज रखे होंगे, फिर मेरी टीम से बात हुई होगी और उसके बाद ये सब डिसाइड हुआ होगा। ये ऑब्वियस है, ये आपको ऑलरेडी सबकॉन्शियसली पता है। इसलिए मेरा क्रेडिबिलिटी है, और फिर मैं जब आपके सामने आके बात करता हूँ, there is a फिर बाकी डिपेंड करता है कि मैं क्या बात करता हूं आपसे मैं आपके साथ कैसे डील करता हूं कैसे आपको सिखाता हूं सो ऑन एंड सो फॉर सो व्हेन यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन अभी इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर ऑडियंस अंडरस्टैंड्स कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है इफ इफ दे डू नॉट फाइंड यू क्रेडिबल अगर आपने कुछ एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया अगर आपने ये बताया नहीं कि मैं सो एंड सो हूं मैं ये कॉलेज से हूं मैंने ये ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया है इसलिए मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही हूं या बना रही तो अदरवाइज कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है तो हम क्यों सुने आपकी बात राइट सो दैट इज द पॉइंट और आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं यू कैन गिव सम एग्जांपल्स कि आपको ये आपका जो प्रेजेंटेशन है कौन से स्टडी पे डिपेंडेंट है कौन से बुक पे डिपेंडेंट है कहां से रिसर्च मिला है आपको उससे क्या होता है कि आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेज प्रेजेंस एंड ट्रस्ट ये स्टेज प्रेजेंस आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है आपका बॉडी लैंग्वेज आप कैसे बात करते हैं क्या बात कर रहे हैं और कितना कॉन्फिडेंट हो आप बात करते समय तो वो एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस पॉइंट क्लियर इज द पॉइंट ऑफ क्रेडिबिलिटी क्लियर टू एवरीवन ओके थैंक यू नेक्स्ट पॉइंट इज Pathos. What is pathos? Pathos is about bringing emotion into the message. Now, why is it important to bring emotion into the message? Ma sorry, into the presentation or into the message. It is important to bring emotion because emotion hum sabko pasand hai. We are human beings and we like emotion. There needs to be some uh, bhavna, so to say. If we don't have that emotion when we are talking, then people will not be able to relate. So emotion lana bohot important hai. Or ye emotion up kaise la sakte hai? Aap ya to ek personal story ke saath la sakte hai ya koi fictional story bol sakte hai ya jo bhi hai. Jisse aapke presentation ko ek human touch aja hai, ek emotional touch aja hai. And last but not least is logos where which is logic. जब आप बात कर रहे हैं कुछ भी इमोशन लाया आपने वेरी गुड पर आपकी बातों में लॉजिक भी होना चाहिए रीजन भी होना चाहिए और वो रेलेवेंट होना चाहिए ऑडियंस को लेके तो इट इज नॉट इनफ यू नो ओनली टू बी सेंटिमेंटल एंड एक्सप्लेन यू हैव टू हैव गुड स्ट्रांग लॉजिक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग सो दैट इट कन्विंसेस द ऑडियंस एंड क्रिएट्स अ सच एन एनवायरमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन where the audience actually feels कि हाँ ये relevant है और ये actually जो बोल रहा है it actually makes a lot of sense okay so 
the, the three parts of this triangle are very simple. First is credibility, that is ethos. Second is pathos, which is emotion. Third is logic, which is logos. Are, are these three points clear to everyone? Yes. Okay. Yes. Okay, good. Anyone else? I, I see only two or three students are responding to me, but I just want to ensure that everyone has understood. So I'll give you guys a couple of seconds to go through this slide once again. Read the slide and please understand and ask me if you have any doubts. Okay, so Reshama is asking me to explain the last point. The last point is of logos, which is weaving logic in communication. Now, if you are presentation, you have your credibility, your credibility established. You have your emotional connect with the audience. The audience is very friendly with you. friendly you have to connect with them. But your presentation is that you have to have a logic. If you are saying that you have to have a logic, a plus B equals C. So you are saying this thing. Where did this logic come from? So you could give points that will help your presentation by logic. It is not just about emotion and, and all that. It is about giving logical explanation. Simple example. Now I have told you that these learning presentation skills are very important. Right? If I talk personally with me, in my career, mein presentation skills is very important. My success is 90% of the time, it is because of a good presentation. So I've been successful because I've been a very good presenter. Now this is my personal story. I have told you about emotion, which was my success. What is the logic? The logic is that when you present, present so when the audience is with you, right, they, they are not just listening to you and looking at your personality. They're also looking at the presentation and how it is being written. So when the words are coming, you know, and uh, when what is the image in the background, all that has an impact, right? So it is logical to make a good presentation while doing, whenever you are in front of an audience. Now, my experience is emotion. But logically also, you're supposed to make a good presentation because that, that is what captivates the audience. Is that, is that clear, Reshma? Yes, sir. Okay. okay. Think of these three points. Any more doubts, please ask me. I'm right here. Okay, so I guess we are clear with this. So let's move on to the next part of the presentation. <clears throat> now let's take this example of ghadi detergent. Now I'm sure you all have heard or seen ads sometime, maybe sometime in your life you must have seen this. This is a very old detergent powder. Hai. Jo use karta hai, ye jo Aristotle ka triangle hai, where you build credibility, where you uh, build emotion, and you also present logic. Now let's look at this example.
and understand how it is helped us. For example, what is the main tagline of Ghadi detergent? Does anyone know? ये घड़ी डिटर्जेंट पे क्या लिखा हुआ है कोई पढ़ के पढ़ सकता है क्या पढ़ने आ रहा है मतलब छोटा है मुझे पता नहीं पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे यस yes. पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे अभी व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी नाउ व्हेन समथिंग लाइक दिस इज रिटन इट सेज कि आप ये क्रेडिबिलिटी क्लेम कर रहे हो बिकॉज you first use it and then you will believe it to so, credible ho gaya right already matlab aap bol rahe ho ki aap pehle use karo fir vishwas karo right fir second point emotion kaise aaya hai ye message mein reinforcing belief and trust post use ab iska matlab ye hua ki aapko bharosa karne ki zarurat nahi hai pehle right aap pehle bharosa mat kijiye आप पहले यूज कीजिए तो क्या हो जाता है ना अगर कोई आपको बोलता है कि आप तो आपको रिस्क नहीं लेना है तो आपको ऐसा ये फीलिंग नहीं आएगी कि ओ माय गॉड अरे यार मैं रिस्क ले रहा हूँ इस पर तो आप इमोशनली काम रहते हो राइट सो दिस मैसेज गिव्स दैट कामिंग इफेक्ट एंड लास्ट पॉइंट लॉजिक एंड पीपल ट्रस्ट दैट बिलीविंग आफ्टर यूज आफ्टर यूजिंग इज एक्सट्रीमली लॉजिकल अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ आप पहले यूज करो पहले चॉकलेट खाओ पैसे मत दो अगर चॉकलेट पसंद आए तो फिर पैसे दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो लॉजिकल लगेगा ही आपको राइट सो so, ऐसा होता नहीं है पर यूजुअली uh, जब मार्केटिंग कंपनीज ऐसे कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो दे ऑलवेज हैव ट्रायल्स दैट हैपन वेयर प्रोडक्ट्स आर गिवन आउट ऑन अ ट्रायल बेसिस इट इज फॉर दिस रीजन सो दैट पीपल कैन कन्विंस देम इन दर माइंड एंड ट्राई द प्रोडक्ट एंड इफ दे लाइक इट दे कैन ऑर्डर मोर very simple example nothing complicated but is this is this understood how the three parts of the triangle which is ethos pathos and logos that is credibility emotion and logic ye teen cheeze please yaad rakhiye chahiye to note down kar lijiye but jab bhi aap presentation banayenge ye teen cheeze aapko establish karna bahut hi important hai any doubts on ghadi detergent the example okay okay madhuri i have a quick question yes sir uh अगर हम लोग को असाइनमेंट करने हैं तो वो चुन भी बेटर ग्रुप में करे क्या इच स्टूडेंट अपना करके आए आज फॉर द स्टूडेंट सर मैं तन्ना का सपाई जेता ना सर ना मुझे जर ग्रुप में दे कराज मंडल तेरे ग्रुप में दे नहीं अगर आप ग्रुप में करेंगे तो सब पार्टिसिपेट कर पाएंगे आई थिंक सो करती मतलब ऐसा आप लोग मिलते नहीं हो ना कॉलेज में अभी सब ऑनलाइन ही है ना सेशंस हाँ सर तो फिर आप ऑनलाइन ही मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे व्हाट्सएप से कोऑर्डिनेट करके बना सकते हैं प्रेजेंटेशंस हाँ सर अच्छा ठीक है तो कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में आपने बोला सिक्सटी सेवेंटी यस सर अच्छा ठीक है चलो देखते हैं कैसे करना मैं कुछ सोचता हूँ ओके सो व्हाट आई डू नाउ इज वी हैव जस्ट थ्री मिनट्स सो वील 
instead of starting a new topic right now and leaving it halfway, I'll do this topic tomorrow, starting from tomorrow, uh, where we'll start from this particular uh, part of the slide number 16. Okay, yeah, that's for me. Okay, so we will continue karenge. Achha, one other thing, uh, Madhuri, please talk about Yogesh Sir se baat और उनको बोलना कि आज के आज के जो असाइनमेंट था मुझे सिर्फ दो तीन चार स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और ऐसा मतलब बताना कि अगर फ्यूचर में स्टूडेंट का अगर मैंने नाम लिया और अगर स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो नाम मैं आपको बोलूंगा आप प्लीज फिर सर को फॉरवर्ड कर देना और प्लीज मार्क द स्टूडेंट एब्सेंट बिकॉज अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ है तो मैं उन स्टूडेंट को एब्सेंट ही समझूंगा अगर कुछ असाइनमेंट नहीं किया है नो प्रॉब्लम आके कॉल पे कम से कम बोले तो एट लीस्ट आई विल अप्रिशिएट दैट पर ऐसे साइलेंट मतलब सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है बट कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है तो मैं वो वो मैं अलाउ नहीं कर सकता तो प्लीज आप योगेश सर से एक बार बात कीजिए और अगर स्टूडेंट्स uh, से उनको बात करनी है तो प्लीज uh, वो भी बताइए कल आपका हॉलीडे है यस yes, सर क्यों हॉलिडे कल कुछ है क्या हॉलिडे सॉरी क्या संडे को हमें छुट्टी नहीं दी थी इसीलिए कल कभी छुट्टी नहीं दी थी जोर से बोलिए ना सुनाई नहीं दे रहा संडे को अच्छा संडे को छुट्टी नहीं दी थी इसलिए कल छुट्टी है यस हाँ सर अच्छा तो फिर अभी आप लोग ये और ये सब सब स्टूडेंट्स मतलब सब क्लासेस के लिए सिर्फ आपके क्लास के लिए और क्लास नहीं नहीं बाकी के क्लासेस के लिए भी है क्या कुछ आइडिया है या सिर्फ हमारे क्लास के लिए बाकी क्लास के लिए भी है अच्छा ठीक है ठीक है चलो हाँ मोबाइल नंबर दे दो आपका मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दूं मैं समझा नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्या बोला आपने मोबाइल नंबर दे दो आपका सर ठीक है आपका नाम बोलिए मैं आपको डायरेक्ट मैं चैट में भेजता हूं मुझे हाई भेजो ना डायरेक्ट चैट पे केदार चैट पे हाई भेजिए मुझे मैं आपको रिप्लाई करता हूं मेरे नंबर के साथ ओके सो अगर कल क्लास नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हम लोग परसों मिलेंगे आज ट्यूसडे वेडनेसडे ठीक है सो वील मीट ऑन वेडनेसडे सेम टाइम थ्री ओ क्लॉक और एट गाइज बट अगर कल अभी मुझे तो कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं आया तो फिर मैं एक बार योगेश सर से भी बात कर बात करता हूँ सर टॉपिक दीजिए ना प्रेजेंटेशन टॉपिक <laughs> अभी नहीं दे सकता मैं क्योंकि हमने कुछ कवर ही नहीं किया है ना टॉपिक हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है अभी तक आपको बनाना है कुछ प्रेजेंटेशन छुट्टी है इसलिए यस सर ठीक है एक सेकंड रुके ये देखिए ये टॉपिक्स अवेलेबल है ग्रीन एनर्जी डेटा एनालिटिक्स कार्बन एमिशन सोशल मीडिया इनोवेशन या एनी अदर टॉपिक ऑफ योर चॉइस तो आप फाउंडर रहेंगे इन्वेस्टर मैं रहूंगा और आपको मुझे बताना है कि क्रेडिबिलिटी इमोशन और लॉजिक एक प्रेजेंटेशन बताना और ये तीन चीजें याद रखनी है ताकि मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ अरे यार मैंने किसी गलत स्टूडेंट को नंबर भेज दिया <laughs> रेशमा गलती से आपको नंबर भेज दिया मैंने मुझे माधुरी को भेजना था प्लीज प्लीज इग्नोर तो कौन सा टॉपिक सीख है कर लेंगे आप प्रेजेंटेशन है आपको अगर करना है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है यस yes. 
आपने जो ऊपर ए दिए थे उसका नाम हमें पता नहीं है हम... वो क्लास में नहीं थे आप वो जो क्लास हुआ था उसमें नहीं थे आप प्रेजेंट नहीं थे सर अच्छा ठीक है ना अभी कोई बात नहीं तो आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे तो फिर अभी क्या कर सकते हैं मुझे लगा कि जब क्लास हो जाता है असाइनमेंट हो जाता है तो असाइनमेंट देता हूं तो फिर आप आपके शायद व्हाट्सएप ग्रुप या किसी चीज पे डालते होंगे अभी जो हो गया हो गया अभी उसका कुछ कर नहीं सकते लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी उतना टाइम भी नहीं है कि मैं वापस रिविजिट करूँ वो टॉपिक को और फिर वापस से अगर ये ये ले लू लेकिन अगर आपको आ, फिर भी अगर ऐसे लिखना है तो मैं वापस से वो टॉपिक्स आपने सेशन अटेंड किया क्या वो सेशन अटेंड किया था आपने प्रेजेंट नहीं था सर उस दिन में प्रेजेंट नहीं थे आप हाँ प्रेजेंट नहीं थे सर हम अच्छा तो फिर आप पूरा टॉपिक तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा ना ठीक है ना अभी अभी जो अभी अभी से जो हम करेंगे ना उस पर आप कोशिश कीजिए किसी हर क्लास में आप प्रेजेंट रहे और जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो उतना पार्टिसिपेट कीजिए ठीक है ओके 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 तो आ, कौन सा वो स्टूडेंट कौन था जो पूछ रहा था प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक्स माधुरी वॉज इट यू मयूरी हाँ तो ये टॉपिक्स अवेलेबल है आपको चाहिए तो आप कौन सा भी आपका एक टॉपिक ले लीजिए और सिचुएशन ये रहेगा कि मैं आप फाउंडर हो मैं इन्वेस्टर हूँ और आपको मुझे कन्विंस करना है कि आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप वो बना सकते फिर चाहिए आपको तो अगर कल एक दिन छुट्टी है सर ओके 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 एनीथिंग एल्स इफ नॉट आई सी यू गाइस डे आफ्टर टुमारो कल आपका छुट्टी है मुझे भी कंफर्म करना पड़ेगा मेरे कोऑर्डिनेटर के साथ क्योंकि मुझे तो बोला नहीं गया पर तो फिर हम वेडनेसडे को मिलेंगे तीन बजे असाइनमेंट मैंने आप लोगों को कुछ नहीं दिया है सिर्फ माधुरी को करना है इसलिए मैंने सजेस्ट किया उनको ये टॉपिक्स और आप आपका वीक ऑफ आपका छुट्टी एंजॉय कीजिए नो प्रॉब्लम हम मिलेंगे वेडनेसडे को और राइट गुड बाय गाइस यू ऑल ऑन वेडनेसडे थैंक यू थैंक यू